നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പല ആളുകൾക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇത് മുതിർന്നവർക്കും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന രോഗം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആർക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് അതുപോലെ എല്ലാ സാമൂഹിക മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിക്കുക ഒരു ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ സ്വന്തക്കാർക്കോ ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബെസ്റ്റ് ടിപ്സ് ബൈ ഹാഷം എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് നാം കഴിക്കുന്ന അമിതമായ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ പ്രോട്ടീനുകൾ വിഘടിച്ച് പ്യൂരിൻ എന്ന വസ്തു ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്നും ശരീരത്തിലെ മറ്റു രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ശേഷം നമ്മുടെ കിഡ്നി രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ യൂറിക് ആസിഡിനെ മൂത്രത്തിൽ കൂടിയും മറ്റും പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ അധികരിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ യൂറിസിമിയ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും മലത്തിലൂടെയും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മൂത്രത്തിലൂടെയും പുറന്തള്ളുകയാണ് നാം അമിതമായി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ള അമിതമായ പ്രോട്ടീനുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂറിക് ആസിഡിനെ നമ്മുടെ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കിഡ്നിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ശേഷം യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തുകളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമൂലം സന്ധികളുടെ ദൈനംദിനയുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം നമുക്ക് അസഹനീയമായ സന്ധിവേദനയും നീർക്കെട്ടും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ അലോപ്പതിയിൽ ഗൌട്ട് എന്നും ആയുർവേദത്തിൽ വാദരക്തം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയാൽ പൊതുവെ നാം എന്താണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി അനുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചില വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കിഡ്നിക്ക് അമിതമായ ജോലിഭാരം കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ശരിക്കും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇനി യൂറിക് ആസിഡ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും പൊതുവെയിട്ടുള്ള രോഗാലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിലെ പെരുവിരലിൽ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള വേദനയാണ് ചിലർക്ക് കാലിൽ മരവിപ്പ് വരുന്നു ചിലർക്ക് പാദത്തിന് നൊമ്പരം വരുന്നു അതുപോലെ കണങ്കാല വേദന മുട്ടുവേദന ജോയിന്റ് വേദന അതുപോലെ കാലിൽ ഉള്ള നീർക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ പല രോഗലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു ഇനി യൂറിക് ആസിഡ് വരുവാനുള്ള മുഖ്യ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിന് ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക പഞ്ചസാര അംശമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുക ഉപ്പ് പുളി എരിവ് മദ്യം എന്നിവയുള്ള അമിതമായ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക ബിയർ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഗ്രീൻ പീസ് മൈദ വെൾ വെളുത്ത അരി അതുപോലെ ഗ്ലൂട്ടൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമായ ഗോതമ്പ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക മാംസാഹാരങ്ങളായ ചിക്കൻ ബീഫ് മട്ടൺ പോർക്ക് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തലച്ചോർ കരൾ ഐറ്റംസ് എന്നിവയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ മുട്ടയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക മത്സ്യങ്ങളിൽ അയല മത്തി സാൽമോൺ ചൂര കണവ കൊഞ്ച് ഞണ്ട് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ മലബാർ ഏരിയയിൽ കേരളത്തിലെ മലബാർ ഏരിയയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കലുമക്കായി കോള് എന്നിവയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പച്ചക്കറികളിൽ മുതിരക്ക മുതിര അമരക്ക കൂൺ കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക മുതിര അമരക്ക കൂൺ കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ബ്രെഡ് കേക്ക് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കാനിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ കോള സോഡ ശീതന പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എഫ് സി ബർഗർ പിസ്സ ഷവർമ്മ മന്തി ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോർ എന്നിവയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ
അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഈത്തപ്പഴം ഉണക്കമുന്തിരി അത്തിപ്പഴം പിസ്ത എന്നിവയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യായാമം നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് കഴിയുന്നത് പോലെ ശരീരം വിയർപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക പൊതുവെ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ശരീരത്തിലെ അസിഡിറ്റി വരുന്നതിന് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതമായ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാനുള്ള വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഹോം റെമഡീസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പച്ചപ്പായ തൊലി നല്ലപോലെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാക്കി അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശുദ്ധമായ തേനുമിട്ട് രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കേണ്ടതാണ് പപ്പായ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കഴുകരുത് പപ്പായ അരിഞ്ഞതിന് മുമ്പാണ് കഴുകേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും യൂറിക് ആസിഡിനെ പുറന്തള്ളുവാനുള്ള മാലിക് ആസിഡ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗർ ചേർത്ത് രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായി കുടിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ചെറിയ പഴങ്ങൾ ചെറുനാരങ്ങയും തേനും കൂടി മിക്സാക്കി രാവിലെ നാല് ചെറുവീതം കഴിക്കുക നാലാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് എന്നും രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അഞ്ചാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് രണ്ടാഴ്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമായി ജ്യൂസാക്കി കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജ്യൂസാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂബെറി ചൊലി തൊലി കളഞ്ഞതും തക്കാളി കുരു കളഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതും യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാനുള്ള നല്ല ഉപായമാണ് ഏഴാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കലക്കി കുടിക്കുക ഇത് ശരീരത്തിലെ ആസിഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ശരീര പ്രഷർ രോഗികൾ പ്രഷർ രോഗികൾക്ക് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സലാഡിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത് ഒമ്പതാമതായുള്ള ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ച മഞ്ഞൾ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പെട്ട ഒരു ആറ് കുരുമുളക് എന്നിവയെല്ലാം എടുത്ത് നന്നായി ചതച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അളവ് ആവുന്നത് വരെ തുടരുക ശേഷം ഇതെടുത്ത് തണുപ്പിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ ഗ്ലാസ് വീതം കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാസിഡ് കുറയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ പൊതുവെ ഭക്ഷണം മിതമായി കഴിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള പഴങ്ങൾ നല്ലതാണ് കഴിയുന്നതും പഴങ്ങൾ ജ്യൂസാക്കി കഴിക്കാതിരിക്കുക അതിമാനം പുകയില പുകയില ചവക്കൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ബിയർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇനി യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിലെ പി എച്ച് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതുമൂലം ശരീരത്തിലെ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതുമൂലം കരളിനും കിഡ്നിയിലും മറ്റു പല അവയവങ്ങൾക്കും മറ്റു പല രോഗങ്ങളും വരുവാൻ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു കൈകാലുകളിൽ നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ കാലിന്റെ പെരു വിരലുകളിൽ ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് മൂത്രക്കല്ല് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ദീർഘമായി യൂറിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ നിലനിന്നാൽ കിഡ്നി അസുഖം അതുപോലെ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇനി ആർക്കെല്ലാമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് വരുവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൊതുവെ നെഞ്ചരച്ചിലുള്ളവർ പൊളിച്ചു തിട്ടൽ ഉള്ളവർ അമിതമായി അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ടു വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ അതായത് ഒരാളുടെ ഡയബറ്റിക് അളവ് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യൂറിക് ആസിഡ് വരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവർ വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് കുടിക്കുന്നവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നവർ ശരീര വ്യായാമം ഇല്ലാത്തവർ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർ അതുപോലെ അമിതമായ മധുരവും മധുര പലഹാരങ്ങളും കഴിക്കുന്നവർ പാക്കറ്റ് ഐറ്റംസ് ബാക്കറി ഐറ്റംസ് പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവർ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ പച്ചക്കറികൾ തീരെ കഴിക്കാത്ത